Hola, ¿qué tal seguidores de Caquetá Noticias? Mucha atención, que agradecemos a todas las personas que se conectan a través de este medio de comunicación que informa no solo a los habitantes del departamento de Caquetá, sino al país entero lo que pasa en esta zona del sur. Mucha atención que me acompañe el señor Hernando Méndez, quien es habitante del barrio Villamónica y se encuentran preocupados precisamente por el relleno de un bosque culver en esta zona de la ciudad de Florencia, precisamente en el parque El Triángulo. Don Hernando, bienvenido a Caquetá Noticias. ¿Y cuál es la denuncia que ustedes hacen? La denuncia que queremos es de que pues eh, nos colaboren las autoridades, como es Corpo Amazonía, Planeación, y de que al otro lado del humedal han estado rellenando continuo y edificando y no sabemos cómo ni cuándo, de dónde llegan las escrituras. Pues yo me imagino que, 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 que Planeación debe estar enterado de eso, porque muchas veces... Se les ha solicitado que vengan, se les ha solicitado a los, a los, al cuadrante de la policía, han venido, piden, allá les salen de una vez con escritura. Entonces el policía dice, no tienen escritura, ¿qué podemos hacer ahí? Entonces lo que queremos es de que se, ya paren la cuestión de, 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 de tanto relleno que están haciendo sobre el humedal, porque eso, no, eso es lo que nos tiene preocupados. ¿Y por qué tienen escritura ellos si ustedes dicen que es un humedal? No sé, por eso digo nuevamente, no sé ni de dónde ni cuándo salieron con escritura. El caso ellos dicen que tienen escritura. No sabemos cómo, cómo, cómo la adquirieron. ¿Y cuál es el llamado que usted hace de qué? Pues que la autoridad se pongan pilas y miren, pues en realidad si las escrituras son, son positivas o qué, o no sé quién las habrá dado. Sí, una investigación que, que haya progreso. Ahora este humedal, ahí es donde cae mucha agua. Fue, y tenemos animalitos como son esos gallitos de laguna, tortuguitas, hay iguanas. Entonces, de todas maneras hay fauna ahí. Entonces, ¿cómo nos van a perjudicar eso? De ver a los animalitos sin sin. Ahora tenemos también unos guaduales, que eso también hay que cuidarlo mucho, porque eso es el que absorbe el agua. Muchas gracias a don Hernando Méndez, quien es habitante del sector del barrio Villamónica, aquí en el parque conocido como El Triángulo, el cual se muestra preocupado por el relleno a este humedal aquí en la capital del departamento de Caquetá, pero también hablamos con más habitantes de este sector. Pues básicamente, amigo, es eh, un llamado a la alcaldía, a Corpo Amazonía o a los entes de control que se relacionen con el humedal para que no, nos ayuden a recuperar eh, pues básicamente el humedal, ¿no? ya que la gente está invadiendo por medio de, de volquetas, de escombros, rellenan y luego toman a posesionar el terreno y, y edificar sus casas. ¿Cuántas es que viene presentando esa situación? No, ya bastante, bastante. De hecho yo, yo puse conocimiento de esto antes de pandemia, pero pues nadie me prestó atención, ni Corpo Amazonía, ni la Alcaldía, ni, ni en el, el IGA, que fue la última instancia donde, donde llegué, pero no, no se pronunciaron. Aquí en este humedal hay muchas iguanas, en la, en la que tenemos esta, esta que hay aquí, que le he hecho video, eh, ella es, es mansita y ella viene, le damos comidita, ella come banano, papaya, hasta arroz, ranchero come. ¿Y la preocupación de ustedes cuál es? La preocupación es que acaben con este humedal y entonces para dónde se van las, las iguanitas porque hay muchas, hay hartísimas, hay grandes, grandes, como unas seis, y hay pequeñas también, mantienen en, esta, en, est, en estos árboles, por eso no dejamos tumbar todo este árbol, porque ellas mantienen ahí en ese árbol, ese era, nos dieron el permiso para tumbarlo todo, pero yo les dije que no, que a esas ramas nomás, porque ahí mantienen las iguanitas, también salen tortugas, tortuguitas, por aquí andan las tortuguitas, gallos de laguna, eh, de esas guacharacas, esas de mañanita vienen, loros, hay una cantidad de loros vienen y se paran por acá también, y lo de las iguanitas, que, que pesar que entonces para dónde van esas, esos animalitos. La soy Martín informando desde el barrio Villamónica, aquí en la ciudad de Florencia, con la Cámara de Tremulcia para Caquetá Noticias. Noticias destacadas. En Cervao SALSP trabajamos con responsabilidad social para que nuestros usuarios cuenten con el líquido vital de óptima calidad. Nuestros principios corporativos nos obligan a continuar siendo una de las mejores empresas de acueducto y alcantarillado en el sur del país, contando con altos estándares de calidad, tecnología y un equipo humano comprometido. Somos de y para los florencianos. Agua valiosa para la vida. Cuídate.